有很多女性朋友怕碰上色狼哦，都会随身带防狼喷雾，但没想到要到五指山上去，还得带这种防狼喷雾，到底怎么回事呢？这也是中间新闻的独家追踪。原来呢，通往内湖五指山公墓的台北市八莲路，在这边呢，由于风景很不错，很多呢这个重机跟单车的骑士都很喜欢前往，但没想到最近呢，有人抱怨说这条路上哦，野狗真的太多了，而且他们经常都会攻击单车骑士，让很多车友是闻狗色变。所以呢，大家呢纷纷呼吁。说，如果呢想要骑上五指山，很多车友他们是全部武装，自备空气枪大锁，甚至还有人自备防狼喷雾。一大群流浪狗占地为王，还有小狗直接爬上石桌子，东张西望。通往五指山公墓的内湖八莲路，是很多单车或者重机车友喜欢的登山路线之一。不过，散布在这条路上的野狗们却成了车友们害怕的动物。我们现在可以看到呢，虽然这边呢，现在这小狗看起来非常非常的乖哦，但是对很多的脚踏车的骑士来说，其实这些狗有时候会变成他们非常怕的一个东西。你有被狗追过？呃、哎，有追过，不过我是比较不怕狗了。<笑>狗追我的时候，我都通常会转台过来追狗，然后就跑掉。<笑>一堆车友在网路留言，五指山上有狗挡路，害了一堆人差点摔车，让很多车友们现在是闻狗色变。想骑上五指山，必须全副武装。有人建议随身携带 BB 枪、大锁、水壶或者是防狼喷雾剂，反制野狗攻击，否则不是被追，就是被狗咬。我速度比较快，就过去就好了。脚、啊、踏车，脚踏车就很危险，脚踏车就很危险，脚踏车很危险。所以不是有一个人被被围起来吗？刚刚我们上来的时候，不是有一个人，四五只围着他一直叫。在五指山附近，目前总共约有三到五群的野狗聚集，几乎都有爱心人士固定喂食，各有各的地盘。平常或许人狗相安无事，不过还是不时有车友被突袭。怎么让狗狗不扰民？市府相关单位得想点办法了。中央新闻中心李玉桥特别报道。